さんこんにちは安藤のまじたです今日は2月19日日曜日えー、えー、英二郎さんのお店に来ました初めて来ましたなかなかよう来れずに何年1年ぐらいたった、うん、まだ5ヶ月あ4ヶ月まだ4ヶ月、うん、あというお店で汚いとこ押さないで、ねはい、<笑><笑>で今日は安藤さんのあっ安藤みんな大好き安藤さん。そうなんや。<笑>誰が言っとる、ね、誰が言っとるのか。<笑>うん。ね一緒に。どう解説すればいいんでしょう。英次郎さん。あの。いや。僕は三番目とか二番目が大好きです。あれですね。<笑>はい。<笑>そ,うそんな,そ,んな,そ,んなそんなざっくりで<笑>あのこの前のあれでしあのね仕入れてきたとかなんかそういう,そう,そう,そうはいあそのそのことは物だけでいいんですか、はい、あそうですあじゃあ最近入手したはい正次郎さんの当編っていう、はい、なんかね柄の上に柄が乗っちゃうとおしいのがあんまりなんか無地の布があるとあいいですか大丈夫ですかなんかせっかくのあのやつがガラガラでしのが。すごいもう素晴らしい引き立ってます。こんな感じですね。でかいですね。ああどう話をすればいいのか。全部元屋敷です。いいんじゃないですか。うん、釜はね。はい。うん、えっ、ー、と元屋敷の五万山時代の元屋敷、うん、東釜大釜の物原から出た陶片ということやね。うん、まあこれなんてあの連邦式のあの直前の大釜のものですね。うん、連邦と。大釜併設して創業していた可能性もあるかも。目付けとかも本当にオリビエ様式ですよね,すねこれ。焼き上がりだけが違う,う,う。うん。すごい手数が多いですよねこの絵のアリピンこのね。うん。足も綺麗に付いて。造形もねここに一本の線があって。うん。で。えー、とかかってますね。口は広げて押さえて、はこう花形のね、多分五弁ぐらい。うん、こんなあの絵付けでね、こんだけ描こうと思うと大変、うんうん、数が多すぎる。多すぎますよね。もう本当大変ですよ、これ作るの。うん、でこれも揃いで十個とか二十。客とか揃って買っちゃってたんですかね。うん、はい。うん。英次郎さんはこれが最高だと。これとこれの上がりが僕は好きですね。はいはいはい、ああ、ちょっと還元気味な、ねうん。あのこの人肌でとろっとしてて柔らかく上がって、で手製がちょっと茶色く滲んでね。黒いとこもあれば茶色いとこもあって、端、う、々、んうん、にヒーローが出てる、うん。はい、そんな感じのものが好きです。はい、フラッカーはヒーローはそんなにないんだけど、釉、う、薬、んうん、の薄いとこだけヒーローが出てるよっていうこういう感じがね僕大好きです。やや人型っていう感じかな、うん。ちょっとピンクっぽい感じ。まあ世間のあの流行度は少しずれますけど。うんここまで調石単位っていうかで鉄製がにじむってあるんですかね。うん、ね入るとか石灰とか入れればなんとなくにじむ気がするけど。うんまあけど調石僕もねちょっと数年前かしのやってますけど、うん、意外と出ますねなぜかあの灰も入れずにねあのわかんないですね。うん。うんまあ、とにかく。ね、還元かかって、火が強いところに置かれてたんでしょうね。うん
意外と分厚い方がこう出やすい感じが経験的にしますよね薄いと意外とこういうふうに言うのは厚みが薄いとうん,うんって思ったりするけど違うかもしれない<笑>うん、これらそうやもんね、うん、青いところがなんかまだ出てない出てない薄いところがバッてねで鉄が吹いてる感じとかねすると思うのでうん何とも言えない何とも言えないけど、ね、薄くてもこういうふうに吹いてるのもあるし自分でもこれはやっぱり鉄油が酸素を求めて上がってくるのだと思う多分こってりもう本当多分これなんて載せるように筆を書いたんじゃないのかな、うん、そうすると鉄がすごくここだけ多いから吹く可能性は高いですよね、うん、でこっちとか意外とサッサッサッて書いてるから意外とこのここの鉄のね量が多分こっちは少ないっていうかねこのこってりだとしたらねこれも狙ってるんかないや分かんないです仕事として楽かもしれないあなるほど、ね、チュチュチュチュチュチュってだからここは特にこう上からこう乗っけてなんかねやってると思うから多分一番ねこれよくね作るとこういうになりますね。うん。さっきの話、昔は石石子ってね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。